Seja muito bem-vindo ao Golem Sports. Hoje vamos falar sobre os resultados da semana 2 da temporada regular da NFL. Agora já foi bom para mostrar como os times estão indo, como os times não estão indo depois de uma semana, né? Desculpem se eu ficar olhando muito para baixo, porque eu vou olhar para os resultados aqui. Eu fiz algumas anotações de jogos interessantes para falar para vocês. Então, eu vou deixar aí na tela é, o resultado dos jogos para você acompanhar também. Duas coisinhas rápidas que eu queria falar para você que acompanha aqui as séries de resultados e previews. É, primeiro que eu não posso colocar trechos dos jogos, porque a NFL pode acabar bloqueando o vídeo, desmonetizando o vídeo e tudo mais, e a segunda coisa é que nos últimos vídeos eu não coloquei os resultados na tela, porque eu tive problema de internet aqui em casa, então o fluxo e a agenda do canal deu uma bela bugada, mas agora tá tudo certo, então eu vou colocar o resultado na tela pra vocês irem acompanhando e enquanto isso eu vou falando os resultados mais interessantes pra vocês, tá bom? Então a rodada começou no dia 14 de setembro quinta-feira, com Cincinnati Bengals e Houston, Texas, o Thursday Night Football, foi, olha só que ganhou Houston, Texas, J.J. Watt, foi maravilhoso, quando chegou no final, ficou o que o Everaldo Marques e o Paulo Antunes da ESPN chamam de virou rugby, né, os, eles ficaram fazendo laterals, que chama, que é quando é, eles passam a bola entre os jogadores, é, pra você que não sabe, isso pode, é, só que, só pra trás, é tipo no rugby mesmo, você só pode jogar pra trás a bola e a jogada pode continuar, só que é muito difícil, os times fazem isso muito pouco, tanto que deu errado pros Bengals e o J.J. Watt acabou dando um tackle inacreditável, e acabando a jogada dos Bengals, terminando o jogo 13 a 9. Outro jogo interessante que eu queria falar pra vocês é do Panthers e dos Bills, indo agora pro domingo. Primeiro às duas horas da tarde, que é quando tem a maior parte dos jogos. Panthers e Bills foi um jogo de muito pouco ponto. É, os Bills são um time fraco, é um time fraco os Bills, estão na, na divisão de Patriots, Jets e Miami Dolphins. E é um time, em geral, não é muito forte, né? E... O Panthers, que é o time que participou do Super Bowl 50 contra o Denver Broncos, mesmo perdendo, é, o Cam Newton teve uma temporada incrível, ele foi MVP da temporada, e tá meio difícil pros Panthers, 9x3, um resultado apertado contra um time teoricamente muito fraco, então o Cam Newton, vamos ver o que tá acontecendo aí, e ainda teve a eminência de ele quase machucar, ele ficou no chão lá sendo atendido, aparentemente tá tudo bem com ele. Outro resultado interessante que eu queria falar pra vocês é Patriots e Saints, Patriots e Saints é um duelo de quarterbacks inacreditável, Tom Brady por muitos chamado aí o Greatest of All Time, e o Drew Brees, que também é um quarterback inacreditável. É, o, os dois únicos quarterbacks que tem mais de 400 passes para touchdown na carreira, o Drew Brees, Dando um spoiler aqui pra você que não sabe, os Saints perderam esse jogo, mas o Drew Brees, mesmo assim, ele fez, ele foi o terceiro quarterback com mais jardas passadas na rodada, mesmo tendo perdido o jogo de 36 a 20, ou seja, até um, um resultado bem ruim pro, pro Saints, nesse sentido de que foi meio que uma lavada, sabe? O pessoal tava preocupado com os Patriots porque nesse jogo não jogou a Mendola, não jogou Hightower, e lembrando que o Edelman tá fora porque machucou o ligamento cruzado anterior na pré-temporada, né? Mesmo assim, os Patriots fizeram um jogo excelente lá no Mercedes-Benz Superdome, um estádio lindo do, do New Orleans Saints, lá em New Orleans. Patriots ganharam por 36 a 20, ficando então com uma vitória e uma derrota, né? Foi, foi, foi um jogaço, foi um jogo muito legal e o Gronk ficou com um ferimento na virilha, talvez ele não jogue na próxima rodada, não sabemos disso ainda. Outro jogo interessante foi Dolphins, é, os Dolphins jogaram, cadê aqui? Dolphins jogaram contra os Los Angeles Chargers e o Tampa Bay Buccaneers jogaram contra o Chicago Bears. Por que, que eu quis dar destaque para esses dois times? Eles não jogaram na semana passada, esse clássico da Flórida foi, é, não, não teve, eles tiveram uma bye week, ou seja, uma semana de fall, aí para treinar e tudo mais, por causa do furacão Irma que tava chegando na Flórida, né? E foi interessante, eu quis dar destaque aqui, porque os dois times ganharam. O Miami Dolphins ganhou do Los Angeles Chargers lá no Stubb Hub Center, lá em Los Angeles por 19 a 17, e o Tampa Bay ganhou em casa no Raymond James Field por 29 a 7 contra o Chicago Bears, um resultado muito importante para os dois times, porque os dois estão em divisões bem acirradas, né? Outro jogo interessante que eu queria falar pra vocês é um jogo que teve ali na, na região das 5 horas da tarde, ali de domingo, entre Denver e Dallas, Denver Broncos e Dallas Cowboys. O jogo acabou 42 a 17 para Denver, mas uma coisa interessante é que ele parou no meio. E é muito interessante pra ver o quanto a NFL tá preparada pra situações inesperadas. É, eles viram que na meteorologia tava uma tempestade muito pesada vindo na região do campo e eles pararam o jogo sem, sem delonga, parou o jogo e retomou horas e horas depois. 
depois, horas e horas, uma hora, uma hora e meia depois, por aí, retornou, e o Denver Broncos ganhou em casa no Sports Authority Field por 42 a 17 contra a Dallas Cowboys. Por que, que esse resultado é interessante? Dallas Cowboys é um dos times mais tradicionais da NFL, e ano passado ele teve muito foco por causa de dois calouros que foram muito bem, Dak Prescott, o quarterback, e Ezekiel Elliott, o running back, que fizeram uma campanha maravilhosa, não chegaram ao Super Bowl, perderam para os Green Bay Packers na conferência nacional, mas... Esse ano foi, tá bem triste, tá bem difícil. O Tony Romo, que era o quarterback titular do Dallas Cowboys, ele aposentou e virou comentarista da CBS, de tanto que o Dak Prescott fez uma boa impressão, né? E nesse, nessa rodada entre Denver Broncos e Dallas Cowboys aí, o Ezekiel Elliott, que é o running back, fez oito jardas corridas em nove vezes que ele carregou a bola. Pra vocês terem uma ideia, o Tom Brady, que é uma das pessoas mais lentas pra correr na liga, ele fez nove jardas corridas. Então, pra você que não manja muito da NFL, só pra ter como comparação que um running back fez oito jardas. Então, tá difícil a situação de Dallas Cowboys, vamos ver o que que dá nisso aí. O Tony Romo não volta mais, porque ele já tá muito feliz como comentarista da NFL. Outra coisa que eu queria falar pra vocês também é do Sunday Night Football. É, foi quase uma reedição da final da Conferência Nacional do ano passado entre Atlanta Falcons, que foi pro Super Bowl 51, contra Green Bay Packers. Green Bay Packers, outro time super tradicional de um dos melhores quarterbacks da liga, que é o Aaron Rodgers. Foi 34 a 23... É, Atlanta Falcons abriu uma vantagem grande e o Green Bay teve que chegar e, tá ligado? Tava, se eu não me engano, tava 34 a 7 ou 34 a 14 em algum momento. Mas acabou 34 a 23, vitória dos Falcons e o Green Bay meio pra baixo. E outro time que tá pra baixo também, essa rodada foi a de tabu, né? Foi a de coisas inesperadas acontecendo. New York Giants perdeu no Monday Night Football contra Detroit Lions. O Detroit Lions, ele joga na divisão do Green Bay, aliás... E não é um time muito dos fortes, né? Inclusive, Detroit Lions estava jogando fora, estava jogando lá no MetLife Stadium em Nova York e ganhou de 24 a 10 dos Giants com Odell Beckham Jr. Odell, Odell estava jogando, eu vou ficar devendo essa informação para vocês, eu não tenho certeza se ele estava jogando, se eu não me engano, sim, mas não foi bem. Ele estava, estava, estava sim, desculpa o bug mental que deu, mas ele estava jogando. É, e o Eli Manning fez um jogo fraco, acabou sendo 24 a 10, que não é uma vitória apertada, ainda é uma vitória com com vantagem, né? Mas isso não só diz muito sobre os Giants nessa temporada, como também dos Lions nessa temporada. O Mike Stafford fez um jogo excelente, várias e várias jardas de passe, e tá 2-0. Duas vitórias pros Lions, nenhuma derrota por enquanto nessa segunda semana, e os Giants nenhuma vitória, duas derrotas jogando em casa no MetLife Stadium. Amanhã sai vídeo novo falando sobre a prévia da terceira semana da temporada regular, vários jogos sendo transmitidos na ESPN, mas não os melhores. Vai ter jogo em Londres e tudo mais, eu falo tudo isso amanhã. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aí embaixo que isso ajuda muito no canal e a gente se vê no próximo. Um abraço pra vocês, fui!